நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று யோவான் பதினாலு மூன்றில் வாசிக்கிறோம் என கண்பானவர்களே இந்த நாள் தியானத்துக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்காலர் ஏ எம் ஹண்டர் தன்னுடைய புத்தகம் ஒன்றில் ஒரு சம்பவத்தை விளக்கியுள்ளார் மறிக்கும் தருவாயில் இருந்த நோயாளி ஒருவர் தனக்கு வைத்தியம் செய்த கிறிஸ்தவ டாக்டரிடம் என் மரணத்துக்கு பின் நான் செல்லப்போகும் இடத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார் என்ன சொல்வது பரலோகத்தை எப்படி விளக்குவது என்று தெரியாமல் ஒரு நிமிடம் குழம்பி போனார் டாக்டர் ஆனால் மறு நிமிடமே அவருக்கு பதில் பழுச்சென கிடைத்தது டாக்டர் பேச ஆரம்பித்தார் அவர் நோயாளியிடம் கதவை சுரண்டும் சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கிறதா என்று கேட்டார் ஆம் டாக்டர் எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்கிறது என்னுடைய நாய்தான் கதவை சுரண்டி கொண்டு நிற்கிறது நான் ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது அதை கீழே விட்டு வந்தேன் அது பொறுமை இழந்து இங்கு மாடிக்கு வந்துவிட்டது இப்போது அது என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்றார் நோயாளி இந்த அறைக்குள் என்னவெல்லாம் இருக்கும் என்றோ நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றோ என் நாய்க்கு தெரியாது ஆனால் நான் இந்த அறைக்குள் இருக்கிறேன் என்று என் நாய்க்கு நன்றாக தெரியும் என்றார் நோயாளி பிறகு டாக்டர் பேச ஆரம்பித்தார் உங்கள் வாழ்க்கையும் இதை போன்றதுதான் அல்லவா ஆம் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு செல்லும் போது அதற்குள் என்னவெல்லாம் இருக்கும் என்று கற்பனை செய்ய முடியாது ஆனால் ஒன்று தெரியும் நமது எஜமான் இயேசு கிறிஸ்து அங்கே இருப்பார் என்று டாக்டர் கூறினார் ஆம் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கை உண்டு பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கை வேலை இல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறோம் அந்த பரலோகத்திலே தேவாலயம் தேவையில்லை சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருமே அதற்கு ஆலயமாயிருக்கிறார் அந்த பரலோகத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் தேவையில்லை தேவ மகிமை அதை பிரகாசிக்க செய்து ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்காயிருப்பார் ஏசு இருக்கும் பரலோகத்தில் ஒரு சாபமும் இராது ஏசுவே நம்மை மேய்த்து ஜீவ தண்ணீருள்ள ஊற்றுகள் அண்டைக்கு நடத்துவார் அங்கே நம் கண்ணீர் யாவும் துடைக்கப்படும் அங்கே பசி தாகம் இல்லை உஷ்ணமும் வெயிலும் நம்மீது படுவதில்லை அப்படிப்பட்ட மகிமையான பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நம்மை அழைத்து செல்ல ஏசு மீண்டும் வருகிறார் அவருடைய வருகையை ஒவ்வொரு நாளும் ஆவலோடு நாம் எதிர்பார்த்து வாழ வேண்டும் ஆயத்தமாயிருந்த அந்த புத்தியுள்ள கண்ணிகைகளைப் போல நமது எண்ணெய் குறையாமல் தேவன் தந்த ஒளி மங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை அடையாளங்களும் தீர்க்க தரிசனங்களும் வேகமாக நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நமது வாழ்வை பரிசுத்தமாக பாதுகாத்துக் கொள்வோம் ஆயத்தமாயிருப்போம் பரலோக ராஜ்யத்திலே பங்கடைவோம் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ காட்லி டே